们多多意了。二零二零国庆特别节目的新媒体探班，那么大家期待已久的这三位表演嘉宾已经来到了我们的这个现场，先跟网友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我们是 t v o i c e 对这个这次的来参加我们这个国庆特别节目，给大家带来一个什么样的表演呢？呃，这次带来的节目叫做《少年中国说》，也算是展现了我们当代少年的一股正气，一股憧憬。王源对这个节目有什么自己的一些这个见解？对，这次的舞台其实挺漂亮的，融合了很多中国风的元素，希望大家能够喜欢。千玺呢？嗯，《少年中国说》是一个非常热血的歌曲，可以带给大家力量。对，刚才这个其实刚从这个录制的舞台走下来。那么，对于刚才这是整个的舞台的这个现场的感觉是怎么样的呢？就是因为今天现场都是跟我们年纪差不多的，还有比我们小一些的一些小朋友，就感觉很青春、很力量，就感觉站在那个舞台上就有一种热血的感觉。对，欢迎。呃，就是舞台设置当然很很精心了，舞美很好看。对，就是非常的中国风，有武术，然后戏曲、古筝之类的，就很中国传统文化。对，可以看出来，我们这次的这个整个的剧组都设置的非常用心，让大家去进行表演的时候，可能有这样的一种现场的氛围感。那么，其实我们对于这样的一个国庆晚会都是非常的期待。那么这一次也非常的特别，就是三位能够再次的合体来参加我们国庆特别节目的一个录制。所以，对于你们来说，是不是也有着不同的意义和感受呢？就感觉每一次都是一件很有意义的一个事情，要不就是。呃，一个集体的一个很有意义的活动，这样子。对，我觉得很开心，然后很荣幸能够在呃央视的国庆晚会这样一个重要的活动上面，然后我们来合体，带给观众们快乐。嗯，谢谢。嗯，很开心，就是我们三个能一起给大家送去祝福。对，那么其实我们提到这个今年也是非常不平凡的一年，那么就今年也已经过去了大半。三位有没有自己的一些这个特别的经历、经历或者故事来跟大家来分享？呃，因为今年是、呃、比较特殊的一年嘛，是疫情的一年。但是当我看到就是大家各行各业的人们，然后大家一起团结起来，众志成城的去抗击疫情的那种凝聚力、嗯，我觉得是非常感动，也让我觉得特别骄傲。王源，对我的比较特殊的经历就是可能隔离经历吧，哦、因为我是。嗯，有过入侵记录，然后我在隔离，那个时候就感受到，真的是一个是，呃，所有的负责隔离的医护人员他们有多辛苦，然后第二个是感觉到他们有多有爱，对，就是这样。谢谢。对我也是全民抗击疫情，对我觉得大家非常有凝聚力，然后很彰显中国力量。对这个，其实过去一年，就这个今年过过了这个上半年的时候，大家都还是会对这个事情非常的关注。哪怕到现在，可能我们的这个疫情已经到了一个比较可控的一个时间段，但是我们还是不能放松我们的警惕。那么，其实但是大家提到国庆的时候，其实会特别的轻松，会特别的开心，因为将要迎来我们的这个国庆假期。那么，三位过去的这个国庆假期有没有一些特别的经历或者故事，难忘的瞬间？呃。过去就是我觉得每年，那就是去年应该就是阅兵的时候，就是在家里看电视，觉得非常的呃自豪，因为看到那些高科技的军事力量，就是感觉很雄伟。对，对我也是，我也是阅兵的时候，但因为不太一样，是因为我在国外，所以都快看哭了，因为很感动，很感动。嗯。呃，过去几年的国庆经历，基本就是会把工作在那段时间腾出来，然后出去放松一段时间。放松一下，嗯，对。那么其实呢，接下来的这个国庆假期其实也快要到了。那么三位都有一些什么样的安排呢？呃，接下来的国庆，呃，可能我我应该是在工作，还要工作，对，我也是上班打工，嗯、打工。<笑>也是是吗？一样。哎呀，真的，这个粉丝们看了可能觉得会非常的心疼。那么大家这么拼命的工作，那么有没有一些可以剧透一下接下来的一些，比如说作品啊，或者一些工作的一些计划？呃，接下来就是也会呃跟大家分享一些歌曲吧，也会呃有一些影视上的一些工作。但除了这些，我可能更多的要考虑的是，就是毕业大戏的问题。对，所以在准备这个自己的毕业大戏。对对对对，就跟同学一块在要排练这样子。王源呢？我的话就可能要兼顾工作跟晚上上课吧。对，就是白天可能要工作，晚上还要再去学习、呃、上网课。对，千玺。对，也就是很多的拍摄，然后音乐、影视都会有。嗯，对
就还是看出来大家真是非常的拼，非常的辛苦。那么其实我们祖国的这个繁荣富强也是离不开我们每一个人的这种加油和奋斗。那么最后能不能给喜欢你们的粉丝们来送上一个中秋和国庆的福利？嗯，就希望大家中秋跟国庆能够跟家人度过一个圆满的一个节日，就是希望大家能够在国庆的时候开开心心的吃，开开心心的玩。谢谢。对，祝粉丝朋友们节日快乐。那么，其实我们今天这也是因为是这个国庆特别节目的录制。那么最后有没有一些对于祖国的祝愿？对于祖国的祝愿就是希望祖国越来越繁荣昌盛吧，也希望祖国能够越来越强大。对，对，希望祖国越来越漂亮，越来越美好。嗯，希望祖国越来越强大。好的，谢谢，谢谢三位，期待你的精彩表演。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢